ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിറ്റർ ട്രേഡ് തിയറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഫിറ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരുന്നു ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ചെയ്തിരുന്നു മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ മെഷർമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെപ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഏതൊക്കെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെഷർമെൻറ്റ്സുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചേരുന്നത് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ കൊസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളമുണ്ട് ഇതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോസ് ഇടുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ഈ ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണുക അവസാനം വരെ കാണണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും ഫിറ്റർ ട്രേഡ് തിയറി എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഐ ടി സ്റ്റുഡൻസിനും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം സ്റ്റീൽ റൂൾ ഈസ് എ ഡാഷ് സ്റ്റീൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റീൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റീഡിംഗ് മെഷർമെൻറ്റ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് വയൽ മെഷറിംഗ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ആൻസർ ആക്ച്വൽ സൈസ് അതായത് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ബേസിക് സൈസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന സൈസാണ് ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ സൈസാണ് അടുത്തത് സ്റ്റീൽ റൂൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് ആൻസർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ദ കോമൺ സൈസ് ഓഫ് എൻജിനീയേഴ്സ് സ്റ്റീൽ റൂൾ ഈസ് ഡാഷ് എൻജിനീയർ സ്റ്റീൽ റൂൾ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റീൽ റൂൾ തന്നെയാണ് സ്റ്റീൽ റൂളിൻ്റെ സാധാരണ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് അടുത്തത് ദ യൂസ് ഓഫ് ഷ്രിങ്ക് റൂൾ ഈസ് ഡാഷ് ആൻസർ ഫോർ ലെയിങ് ഔട്ട് കേസ്റ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് കോർ ബോക്സ് അതായത് ഫോർജിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റൂളാണ് സ്റ്റീൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ടൂൾ തന്നെയാണ് ഷ്രിങ്ക് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർജിങ് ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് മെട്രിക് സ്റ്റീൽ റൂൾ ഈസ് ഡാഷ് ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം അടുത്തത് സ്റ്റീൽ റൂൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് ആൻസർ ഹാർഡൻഡ് സ്റ്റീൽ ഹാർഡൻഡ് ചെയ്ത സ്റ്റീലായിരിക്കും സ്റ്റീൽ റൂളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റീലിന് സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കത്തില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാർഡൻഡ് സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ദ പ്രിഫേർഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ആൻസർ മില്ലി മീറ്റർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് ഫ്ലാറ്റ്നസ് ആൻഡ് സ്ക്വയർനെസ് ഓഫ് എ സർഫസ് ആൻസർ ട്രൈ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ടൂൾ ആൻസർ ഇൻസൈഡ് കാലിപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നല്ലതുപോലെ വായിക്കുക ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആസ് പെർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് എ ട്രൈ സ്ക്വയർ ട്രൈ
വെറിനിയർ കാലിപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഇൻ വിച്ച് നയൻറ്റി എം എം മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ഇൻ ദ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ക്യാൻ ബി ഡാഷ് ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എം എം അതായത് മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡി മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫെർണിയർ സ്കെയിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വരുന്നത് അതായത് നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഈസ് ഡാഷ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജോസ് ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ മെഷർമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് പാ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ഏത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ മെഷർമെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത്ത് ഇളക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെപ്ത്ത് ബാർ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ആണ് അതായത് ബീം സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അടുത്തത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിംഗർ ഗ്രിപ്പ് ആണ് വെർണിയർ സ്കെയിലിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എൻഡിലുള്ള ഫിംഗർ ഗ്രിപ്പ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അടുത്തത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ വെർണിയർ സ്കെയിലാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ ഡോട്ടഡായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ആ ലൈൻസ് പോലെ കാണിക്കുന്നതാണ് ആ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ആ ലൈൻസ് പോലെ കാണി കാണിക്കുന്നതാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ മുകളിലുള്ള വലിയ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ മെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും താഴെയുള്ള കാണുന്നതിനാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവബിൾ ജോയ ആണ് അതായത് മൂവബിൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഈ രണ്ട് എച്ചിനും ജീനും നടുക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെക്കുന്നത് വർക്ക് വർക്ക് പീസ് വെക്കുന്നത് ആ വർക്ക് പീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ എഫ് എന്ന് ഈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മെഷറിങ് റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ജോയ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഔട്ടർ ഓർ ഇന്നർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ജോബ് ഈസ് ഡാഷ് ആൻസർ വെർണിയർ കാലിപ്പർ അടുത്ത ദിവസം ദ മിനിമം മെഷർമെൻറ്റ് ഓ ഓൺ ദ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഈസ് ഡാഷ് വെർണിയർ കാലിപ്പറിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം എം അടുത്ത ദിവസം ദ ആവറേജ് റേഞ്ച് ഓഫ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഈസ് ഡാഷ് ആൻസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ദ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ഡാഷ് നിക്കൽ ക്രോമിയം സ്റ്റീലാണ് ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകരുത് വെർണിയർ സ്കെയിലിൽ വെർണിയർ വെർണിയർ കാലിപ്പർ മേടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിക്കൽ ക്രോമിയം സ്റ്റീലാണ് അടുത്തത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ആൻഡ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് മെയിൻ സ്കെയിൽ ഈസ് ഡാഷ് ആൻസർ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണി സീറോ എറർ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഇതിൻ്റെ അത് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവത്തില്ല മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എം എം അടുത്തത് പ്രസിഷൻ ഓഫ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഈസ് ഡാഷ് ആൻസർ പോയിൻറ്റ് വൺ എം എം അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ സ്മോളർ ഡിവിഷൻ ഓൺ ദ മെയിൻ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഈസ് ഡാഷ് ആൻസർ വൺ സ്മോളർ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ മൈനസ് വൺ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ അതായത് ഡിഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് വെർണിയർ ഈ സ്റ്റാഷ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെർണിയർ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ മെയിൻ സ്കെയിലിലെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഇൻ വെർണിയർ സ്കെയിൽ മനസ്സിലായോ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ള അതായത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അൻപത് ആണ് കോമൺലി വരുന്നത് അടുത്തത് ദ എറർ വിച്ച് റൈസസ് വെൻ ദ സീറോ ഓഫ് മെയിൻ സ്കെയിൽ ആൻഡ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡു നോട്ട് കോൺസൈഡ് അപ്പോൺ ദ ജോയിനിങ് ടു ജോസ് ഈസ് ഡാഷ് ആൻസർ സീറോ എറർ
റീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും വെർണിയർ കാലിപ്പറും മൈക്രോമീറ്ററും റീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഫിറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പഠി പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫിഗർ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ലൈഡിങ് ജോസ് ഓഫ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ടാഷ് ആൻസർ മെഷറിങ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്പിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഹാസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവിഷൻ ദീസ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവിഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് മെയിൻ സ്കെയിൽ വിച്ച് ഈസ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് അപ്പോൺ ഹാഫ് ഓഫ് എ എം എം ദ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ദ വെർണിയർ സ്കെയിൽ വുഡ് ബി ഡാഷ് ആൻസർ ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷനിൽ എത്ര വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷനിൽ എത്ര മെയിൻ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓൺ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ അതാണ് ആൻസർ ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തെറ്റിപ്പോകരുത് ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആണ് സാധാ നമ്മൾ സാധാരണ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആണ് അടുത്തത് വൺ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ മെട്രിക് വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഈസ് ഡാഷ് ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എം എം അടുത്തത് വൺ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഇംഗ്ലീഷ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഈസ് ഡാഷ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് സെൻ സീറോ ടു ഫൈവ് അടുത്തത് ഡയർ ഡയൽ കാലിപ്പർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഡാഷ് ആൻസർ ഇൻസൈഡ് സർഫസ് ഔട്ട് സൈഡ് സർഫസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് എ ജോബ് അതായത് സെയിം വെർണിയർ കാലിപ്പറിൻ്റെ അതേ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അതേ യൂസ് തന്നെയാണ് ഡയർ കാലിപ്പർ ഉള്ളത് ഡയർ കാലിപ്പറിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡയർ ഡയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഡയൽ പോലെ ഒരു ഗേജിന് പകരം മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ്ങിന് പകരം ഒരു ഡയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാൻ അടുത്തത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയർ കാലിപ്പർ ഓവർ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഈസ് ഡാഷ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയൽ ഗേജ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ വെർണിയർ സ്കെയിലിന് പകരമായിട്ടൊരു ഡയൽ ഗേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് മൈക്രോമീറ്റർ ഈസ് എ ഡാഷ് മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിഷൻ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകരുത് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം അടുത്തത് വൈ ഈസ് ദ ടിമ്പിൾ ഓഫ് ദ മൈക്രോമീറ്റർ നക്കിൾഡ് ആൻസർ ഫോർ ഗുഡ് ഗ്രിപ്പ് അടുത്തത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷറിങ് ടൂൾ ഈസ് ഡാഷ് ആൻസർ ഔട്ട് സൈഡ് കാലിപ്പർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓവർ സൈസ് ഓഫ് ദ ജോബ് ആൻസർ ഔട്ട് സൈഡ് കാലിപ്പർ which of the following instrument is used to measure the inner diameter of a hole and the width of a slot is dash answer inside caliper 1 foot is dash inches answer 12 inches the instrument used to used to measure the outer surface of any round square rectangular and flat job is dash outside micrometer അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഒരു പാർട്ട് മണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു